बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे वालिद ने और इनके वालिद ने मिलकर वो शेर बनाया है और वो शेर कुछ यूं था कि तरके ताल्लुक तरके ताल्लुक की न रोया तू न रोया मैं लेकिन ये क्या कि न चैन से सोया तू न सोया मैं समझ में आए ना आए मतलब तो बाद में देख लिया जाएगा ना मगर फिलहाल हमारा जो मतलब है उस पर हम ध्यान दे हाँ तो आप क्या कहते हैं आपने पहचाना कि नहीं ये है कि नहीं धरोहर अरे पूरा यकीन हो गया है हमको कि यही है धरोहर खानदान के जो है रोशन चिराग अरे इनके खानदान का तो इतिहास रहा है आधा शहर जो है इनकी मिल्कियत है तो अगर ये कह रहे हैं कि छह बाग स्टेशन इनका है तो भाई यकीनन इन्हीं का है आ, सुन लीजिए सुन लीजिए चलिए ठीक है मान लेते हैं कि छह बाग स्टेशन जो है वो आपका है हाँ। मगर आप उसे बेचना क्यों चाहते हैं बेचना क्यों चाहते हैं बताया तो था आपको मैडम अब कोई मजबूरी आ गई तभी तो ऐसा करना पड़ रहा है ना एक मिनट एक मिनट कौन सा मजबूरी का बात कर रही हैं आप ऐसा कौन सा मजबूरी हो गया देखिए मैडम हमारे 21 साल का बेटा है इसको पढ़ने के लिए विदेश जाना है और लाखों रुपए का खर्चा है बताइए कहाँ से आएगा पैसा इतना सही कह रही हैं ये देखिए अब हम राजे रजवाड़े नहीं रहे और हमारी जो बची कुछ जमीने थी वो भी एक एक करके सब बिक गई जो नगद पैसा था हाथ में वो हमारे बच्चे की अब तक की पढ़ाई पर लग गया अब लाए तो कहाँ से लाए पैसा है अब ले देखे हमारे पास संपत्ति के नाम पे एक छह बाग स्टेशन बचा है इसलिए पूरा का पूरा छह बाग स्टेशन न बेचकर हम केवल उसका एक प्लेटफॉर्म बेचना चाहते हैं अब बताइए हमारी ये मजबूरी जानने के बाद अभी भी आपको लगता है कि हमारा जो निर्णय है उस पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए भैया आपका मजबूरी हम समझ रहे हैं हमको सब समझ में आ रहा है आप सही है लेकिन आप ऐसा चलता फिरता रेलवे स्टेशन एक सरकारी संपत्ति ऐसे नहीं बेच सकते अरे तो क्या करे ये सड़क पे जाके अपने बेटे के एजुकेशन के लिए क्या भीख मांगे ये बुरे वक्त में काम ना आए इसीलिए तो ये सब चीजें बनाई जाती हैं हाँ। और इनके बुरे वक्त में अब इनको छेबाग स्टेशन का एक प्लेटफॉर्म बेचना है तो दिक्कत क्यों है सबको मनोहर जी आपको जो बेचना है बेचिए धरोहर धरोहर अरे आपको प्लेटफॉर्म नंबर वन बेचना है ना तो बस बेचिए हम आपके साथ है कानून भी आपके साथ ये गलत है और हम ये रेलवे स्टेशन बिकने नहीं देंगे ठीक है आप अपनी कोशिश करके देख लीजिए लेकिन हम तो इनके साथ हैं अब तो छहबाग स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर वन बिक कर रहेगा या तो आप सरकार से बात करके इनके बेटे के पढ़ाई के लिए पैसा दिलवा दीजिए या तो फिर आप ये साबित करके दिखाइए कि ये स्टेशन का संपत्ति पर इनका कोई अधिकार नहीं है पर यह तो होने से रहा <laughs> तो भाई बस तय हुआ छहबाग स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर एक अब बिक के ही रहेगा चलिए सरोवर जी सरोवर चलिए हाँ आइए आइए आप आइए आइए मैडम वैसे घर तो बहुत अच्छा है पर किसका है हाँ यूसुफ साहब का घर है एडवोकेट यूसुफ साहब जिन्होंने ये वसीयत बनाया है वही हमें सच बता सकते हैं इस वसीयत का समझ रही हो तुम हाँ। और सुनो जब हम उनसे बात करेंगे हाँ। ना तुम्हें तुम्हें सब कुछ अपने फोन पे रिकॉर्ड करना है ठीक है वैसे मैडम हाँ इतनी एंटिक एंटिक चीजें रखी हुई है ना देखो ना अलमारी में भी और यहाँ पे ये देखो ये फ्लावर पॉट देखो ये पीकदान है आदा आदा पीकदान बड़े और खानदानी लोग जब पान खाया करते थे तो इसी में थूका करते थे वैसे ये अलमारी में भी काफी एकदम एंटीक चीजें रखी हुई है ना ये सब क्या है ये ये यूसुफ साहब के पेशे का एक हिस्सा है इनके जो भी मुक्किल अपने खानदानी चीजें अपने आने वाले पुश्तों को देना चाहते थे इसके लिए वो अपनी सारी बेशकीमती चीजें यूसुफ साहब के सरपरस्ती में रखवा दिया करते थे चलिए यूसुफ साहब आपका इंतजार कर रहे हैं हाँ चलिए 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 यूसुफ साहब आदाब जी जी हम ऐसा एक करिश्मा सिंह है महिला पुलिस थाना से आ, एक 
वसीहत जहर जो आपने लिखी थी तो ये वसीहत देखिए आपने ही लिखा है फजीहत अब फजीहत नहीं वसीहत वसीहत विल अरे इस उम्र में क्या किसी से दिल लगाएंगे लाइए हमें दीजिए अम्मा अम्मा हुजूर गौर फरमाइए एक सेकेंड ये क्या कर रही है सूं क्यों रहे ठीक से देख नहीं सकते है ना इसलिए सूं कर पता करते हैं कि किसकी वसीयत है ऊपर वाले की देन है धरोहर ये वसीहत हमने राधे श्याम धरोहर के लिए बनाई थी उसका वारिस धन श्याम धरोहर जी 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 अभी इसमें लिखा है कि छह बाग रेलवे स्टेशन की जो प्रॉपर्टी है वो राधे श्याम गरोहर जी ने अपने बेटे घनश्याम गरोहर को दे दी थी क्या ये सच है लाहौल विला जरूर लेकिन वसीहत में तो इस नाम का कोई जिक्र ही नहीं था एक मिनट एक मिनट एक मिनट गरोहर बोल रहे हैं तो सरोहर सुन रहे हैं ये ये देखिए इन्हें पहचानते हैं आप अरे ये तो छोटा धरोहर है ये फोटो भी सूंग कर पहचानते हैं नहीं पहचाना तो फोटो देख कर ही है पर सूंगने की आदत है ना तो छह बाग रेलवे स्टेशन जो है वो इन्हीं का है लाहौल मिला अरे छह बाग किसी के बाप की बपौती है क्या अरे मुगलों के जमाने से है अब वहाँ पर स्टेशन बना है और ये तो देश की संपत्ति है ना किसी के बाप की धरोहर कैसे हो गई हा? जी हम समझ रहे हैं लेकिन इस वसीहत में साफ साफ लिखा है कि जो छह बाग है वो राधे श्याम गरोहर ने अपने बेटे घनश्याम गरोहर के नाम किया है तो फिर ये क्या गए हा? हा? सो गए अच्छा तो उठेंगे कब अभी तो तीन दिनों बाद उठे हैं अब सीधा तीन दिनों बाद ही उठेंगे आइए आइए बैठी 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 पुष्पा जी आप अपना काम कीजिए जी तो गलत फहमियों के काले बादल जो हैं वो हट चुके हैं और सच का सूरत सामने आ गया है चीते? जी नहीं जी धन्यवाद तो ये है छह बाग रेलवे स्टेशन का सच्चाई घनश्याम दरोहर जी के पिता श्री राधे श्याम दरोहर जी की लिखी अंतिम और मोहरबंद वसीहत जो हमने आप ही से ही ली थी तो बात यह है कि छह बाग रेलवे स्टेशन जो है ना वो है मुगलों के जमाने का जिसका निर्माण हुआ था 1913 और 1915 के आसपास हाँ जी। तो इसका जो श्रेय है ना वो ब्रिटिश सरकार को जाता है और ये सब हमारा नहीं उस एडवोकेट का भी कहना है जिसने ये वसीहत बनाई है यूसुफ साहब हमारे पास उनका स्टेटमेंट है और वो भी रिकॉर्डेड तो अब बात का लबोलो आप ये है कि जो चीज आपका है ही नहीं उसको बेचने का भी अधिकार आपको बिल्कुल नहीं होता है तो अब आप या आपकी हिमायती कितना भी जोर लगा ले हम एस आई करिश्मा सिंह छह बाग रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर वन बिल्कुल बिकने नहीं देंगे किसी भी हालत में बिकने नहीं देंगे चलिए ये भी देख लेते हमारा क्या होगा हम ना तो इधर के रहे ना उधर के कल मेरे बेटे के कॉलेज की फीस भरने का आखिरी दिन है कहां से होगा फीस का इंतजाम क्या मेरा बेटा विदेश पढ़ने जा पाएगा बताइए ना बर्बाद हो गया सब कुछ बर्बाद हो गया अपनी जीवन के आखिरी पड़ाव में हम चाहते थे कि हमारा बच्चा अमेरिका जाके पढ़े लिखे बड़ा आदमी बने लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो गया अब कोई उम्मीद नहीं मुझे नहीं नहीं एक शांत शांत एक सबसे पहले आप शांत हो जाइए आप ऐसे कहे सोच रहे हैं देखिए हम आपकी भावना को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसका पूरा सम्मान करते हैं हमारी आंखों के सामने कुछ गलत होता है हम वो नहीं देख सकते हैं 
आपका धैर्य कितना भी वाजिब क्यों ना हो लेकिन आपका जो तरीका था ना वो गलत था बस हम उसे ही रोकने का प्रयास कर रहे हैं और पूरा ईमानदारी के साथ अपना ड्यूटी कर रहे हैं हम बस ये चाहते हैं कि आप आप हमें समझे हमारी मजबूरी को भी समझे बस ऐसा ही करिश्मा सिंह जी बस अपनी ये बड़ी बड़ी बातें आप अपने पास रखिए हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे लिए तो सब कुछ बर्बाद हो गया कोई उम्मीद नहीं बची अब नमस्कार समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे उस बच्चे की जिंदगी का सवाल है कह दिया करो जो मन में बातें होती है ना वो कह दिया करो क्या होता है ना दो बातें होती है उससे एक तो मन हल्का हो जाता है और दूसरी बात यह है बात करने से समस्या का अच्छा समाधान भी निकल आता है ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है बताओ अम्मा हमने ये तो साबित कर दिया है कि वो रेलवे स्टेशन जो है उस पर दरोहर का अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ छूट गया है कुछ है जो हमसे गलत हुआ है या हम ठीक से उसका इंसाफ नहीं कर पाए हैं और हम मैडम सर तो है नहीं कि ड्यूटी और इंसाफ दोनों को ऐसा नाप तोल के एकदम एक साथ सॉल्व कर दे ये गॉड गिफ्ट तो ना सिर्फ और सिर्फ मैडम सर को ही मिला वो होती ना तो ऐसा हल निकालती ना इस प्रॉब्लम का अब उस बेटे का फीस देना है कल अगर फीस नहीं दिया तो उसका सपना सपना रह जाएगा वो बेचारा कितना टूट जाएगा और हमें ऐसे लग रहा है कि उस सबके जिम्मेवार हम है अरे नहीं नहीं सुनो तुम अपने आप को दोषी क्यों मान रही हो तुमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है ना तो फिर मगर एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि ये छहबाग स्टेशन अगर धरोहर का नहीं है तो फिर वसीयत में ऐसा क्यों लिखा गया कि उसके पिता छहबाग उसके नाम पे कर रहे हैं कुछ तो पेच है वरना वसीयत में छहबाग का जिक्र ही क्यों हुआ ये छहबा किसी और चीज का नाम हो सकता है क्या नहीं मतलब शायद नाम सेम है इसलिए धरोहर को लग रहा हो कि ये छहबाग वो छहबाग स्टेशन ही है अरे क्या अब क्या खून पियोगी सीधे सीधे हम जाल पे दांत गड़ा रही हो पुष्पा जी आज सिद्ध हो गया है कि गोलगप्पो ने आपके दिमाग में पूरी तरीके से कब्जा नहीं किया है आपका दिमाग एकदम चौकस चल रहा है क्या आइडिया दिया है आपने ना मतलब छहबाग नाम का जो दूसरा चीज है वो भी मतलब उतना ही या उससे कम या उससे ज्यादा मूल्यवान हो सकता है और धरोहर की समस्या का समाधान निकल सकता है बस हमें यह पता लगाना है कि ये जो छह बाग है अगर ये रेलवे स्टेशन का नाम नहीं है तो फिर किस चीज का नाम है कैसे पता चलेगा अम्मा यूसुफ साहब यूसुफ साहब हमें बता सकते हैं वो हाँ हाँ बिल्कुल बता सकते हैं लेकिन लेकिन वो तो सो रहे हैं और तीन दिन के बाद जागेंगे और हमें तो कल चाहिए हल तो फिर तो फिर जी सारा जी यूसुफ जी उठे कि नहीं उठे देखिए जैसे वो उठते हैं ना आप हमें प्लीज बता दीजिएगा हम बहुत बेसब्री से उनके जागने का इंतजार कर रहे हैं जी जी जरूर जरूर धन्यवाद धन्यवाद वो सिर्फ सो रहे हैं ना कि निकल गए सिर्फ सो रहे हैं पुष्पा जी अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बताइए तो सही लुट गए बर्बाद हो गए कहीं के नहीं रहे मैडम हमारा हमारा बेटा भी कहा वो कल से घर से गायब है न तो किसी का फोन उठा रहा है न कोई मैसेज का जवाब दे रहा है बहुत परेशान है मैडम आप जब से उसे पता चला है ना कि हम उसकी फीस नहीं भर सकते वो भी देश पढ़ने नहीं जा सकता तब से वो डिप्रेशन में चला गया घर छोड़ के चला गया और अभी कुछ देर पहले उसने हमें ये वीडियो भेजा इस दिन के लिए मैंने दिन रात चीत तोड़ कर मेहनत की नहीं मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता अपनी आंखों के सामने अपने सपने को टूटते हुए नहीं देख सकता मैंने फैसला कर लिया आज रात 
9 बजे तक मेरी फीस भरने का आखिरी टाइम और अगर तब तक मेरी फीस नहीं भरी गई तो मैं ये मिट्टी का तेल खुद पर छिड़क कर अपने आप को आग लगा दूंगा अपनी जान दे दूंगा मैं हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि ये सही तरीका नहीं है कर ली आपने अपनी मनमानी करिश्मा सिंह अगर इस बच्चे को कुछ भी हो गया तो उसके जिम्मेदार होंगी आप और आप पे कानूनी कार्यवाही करेंगे हम और आप पे चार्ज होगा मर्डर का देखिए आप मत घबराइए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आपका बेटा एकदम सही सलामत हम ढूंढ के उसको वापस लाएंगे हम आपके साथ है पूरा थाना आपके साथ है आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए हाँ संतु जी ये वीडियो इनसे लो चेक करो कि कहाँ का लोकेशन हो सकता है कहाँ ये वीडियो रिकॉर्ड हो सकता है जल्दी जल्दी चेक करो जी थैंक यू <laughs> और सुनो 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 एक काम करो विकास का नंबर ट्राई करो हमको पता है फोन ऑफ भी हो सकता है लेकिन फिर भी ट्राई करने में क्या हर्ज है जल्दी उसका नंबर ट्राई करो हो सकता है कि कुछ सुराग मिल जाए हमको ठीक है चीते तुम बिल्लू को बोलो कि अपना खबरी नेटवर्क को एकदम खड़का दे उनको अलर्ट कर दे उनको बोलो की जितना जो खबर मिल सकता है वो खबर निकाले फटाफट बिल्लू को बोलो हाँ बिल्कुल मैडम पुष्पा जी आप दोनों जाइए और हर उस संभावित जगह को पड़तालिए कहाँ से कुछ खबर मिल सकती है जहाँ से उसके गायब होने का लीड मिल सकता है वहाँ पहुँचिए और जितना खबर हो सकता है वो निकालिए और आप तो जानती है की जितनी भी खुफिया खबरें होती है वो कहाँ से निकलती है जल्दी निकालिए और जल्दी हमको बताइए ठीक है जाइए चल चीते जय हिंद जय हिंद आप कहे इतना छटपटा रही है मैडम अरे इनका बच्चा कोई छोटा बच्चा तो नहीं ना कि दुनिया की भीड़ में खो जाएगा हाँ वैसे ठीक भी है अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार होंगी आप क्योंकि आप ही की वजह से तो बेचारे के सारे अरमान चकनाचूर हो गए और ऐसी मानसिक अवस्था में तो कोई कुछ भी कर सकता है ठीक है ठीक है छटपटा ये बनता है आपका हमको समझ में नहीं आ रहा आप कैसी इंसान है यहाँ किसी के बच्चे की जान खतरे में है और आपको अपना ही कुछ सूझ रहा है कुछ तो भावनात्मक होके अपनी औरत होने का मान कीजिए आप हसीना मैडम यहाँ हसीना आप... मैडम यहाँ नहीं है हम हैं अभी और जब तक हम इस थाने में हैं तो ये थाना भी हमारे हिसाब से चलेगा इस वक्त यहाँ पे इस थाने में हमारी परमिशन के बिना कोई पेपर वेट भी नहीं उठाएगा समझिए आप तो आप जो भी करेंगी आगे वो आप पहले हमें रिपोर्ट करेंगे इज दैट क्लियर जी मैडम सुनो 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 महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ से एक जरूरी सूचना एक लड़का है जिसका नाम है विकास धरोहर उम्र इक्कीस साल रंग गोरा कर पाँच फुट चार इंच अपने घर से लापता हो गया है जो कोई भी उसके बारे में कोई भी जानकारी देगा उसे थाना की ओर से इनाम दिया जाएगा वो इनाम है एक चाय और दो बिरयानी वेज नॉनवेज भी मेन्यू है सुनिए 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 वे पुष्पा जी देख रही है कोई ध्यान से सुन ही नहीं रहा है ना हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग सूचना प्रसारित करने आए हैं कि जोड़ो के दर्द का तेल बेचने आए कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इतना बोल रही तब से पसीना पसीना हो गई पुष्पा जी जमाना ना करप्ट हो गया है सबको ना हर चीज में ना इंटरटेनमेंट ही चाहिए बताइए हम लोग कहाँ से इंटरटेनमेंट लाए हम लोग पुलिस वाले पुष्पा जी अरे आप तो एकदम चलती फिरती इंटरटेनमेंट की दुकान है भाई आप तो एकदम टेलेंट से लवरेज इंसान है आप तो स्टेज पर खड़ा होकर लाखों करोड़ों दर्शकों का दिल जीत चुकी है उनको एकदम मंत्र कर चुकी है अपना जलवा दिखाकर पुष्पा जी हमारा ना पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है कुछ ऐसा जलवा बिखेर दीजिए ना कि सब लोग एकदम मंत्र मुग्ध हो जाए दीवाना हो जाए जादू कीजिए कुछ अपने जलवे का यहाँ यहाँ भरे बाजार में हाँ तो पुष्पा जी यहीं पर तो जरूरत है ठीक है हम कोशिश करते हैं शाबाश अरे भैया सुनिए एक बेहतरीन गाना बजा दीजिए भैया 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 सुनिए 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 महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ से एक जरूरी सूचना है एक लड़का है विकास उम्र इक्कीस साल रंग बोरा मैं तो बताइए हम क्या करें अरे धरोहर जी आप कहे इतना टेंशन ले रहे हैं हम है ना हम सब ठीक कर देंगे और हम आपके लिए इतना बढ़िया ऑफर लेकर आए हैं कि एक झटके में आपके सारे टंटे खत्म हो जाएंगे लेकिन कहा है ना उसका बात हम यहाँ नहीं कर सकते तो एक काम करते हम आपको आपके घर तक छोड़ देते हैं और वही जाके विस्तार में बात कर लेंगे हाँ चलिए 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 मिश्री मैडम तो सिर्फ अपने फायदे का सोच रही है हमें ही कुछ करना होगा फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल
click the show links and enjoy watching the videos.